हे गाइस वेलकम बैक टू जीरो सिक्स स्टडी पॉइंट आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एस एस सिक्स को क्रैक कर सकते हैं ठीक है तो इसी के बारे में आज की हमारी वीडियो है और उसी के साथ शायद आप में से जो ये वीडियो देख रहे हो उनकी एज ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री या फिर ट्वेंटी फोर या फिर आपकी एज ट्वेंटी भी हो सकती है तो शायद आप इस पेपर को फर्स्ट टाइम देने वाले हो या फिर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स वो भी होंगे जो इस पेपर को सेकेंड या थर्ड टाइम देने वाले होंगे तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा उन स्टूडेंट्स पर फोकस करके जो इस एग्जाम को फर्स्ट टाइम दे रहे हैं और मैं स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक की पूरी जर्नी बताऊंगा कि किस तरीके से आप पढ़ के इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में स्टूडेंट ज्यादा फोकस नहीं करते और वो एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते बट आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि 90% जो सिलेक्शन होते हैं वो स्टूडेंट उन्हीं के होते हैं जो फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्जाम क्रैक कर पाते हैं बिकॉज जैसे जैसे टाइम बीतता है टाइम के साथ आप डिमोटिवेटेड होते जाते हो और आपको लगता है कि मैंने ये पढ़ लिया आप उसको रिवाइज करना छोड़ देते हो तो यही ज्यादा प्रॉब्लम होती है सो so, अगर आप बिल्कुल एक फ्रेश न्यू स्टार्ट कर रहे हो और एस एस सी सी एच एस एल इस बार देने जा रहे हो भले ही आपका सेकंड टाइम हो थर्ड टाइम हो या फर्स्ट टाइम हो बस एक थिंकिंग लेके जाओ कि ये आपका फर्स्ट टाइम है और प्रिपरेशन उसी तरीके से करना जिस तरीके से मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं ठीक है गाइज सो वेलकम बैक टू जीरो सिक्स स्टडी पॉइंट और अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्यूचर के सभी अपडेट्स के लिए एग्जाम टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हाउ टू क्रैक एस एस सी एस एल इन फर्स्ट अटैम्प सबसे पहले एग्जाम की लास्ट डेट में एप्लीकेशन की लास्ट डेट बताता हूं वो आपकी 10 जनवरी 2020 है उससे पहले आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे कम्प्लीट स्ट्रेटेजी टाइम टेबल टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में उससे पहले बात कर लेते हैं आपके टायर वन के सब्जेक्ट के बारे में और बुक्स के बारे में ठीक है तो टायर वन में आपकी इंग्लिश आएगी इंग्लिश के आपके जनरल लैंग्वेज दैट मीन बेसिक लैंग्वेज जो कि बेसिक स्टूडेंट को आने ही चाहिए तो वो है आपकी इंग्लिश और जो कि आपके 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के लिए दैट उसके बाद आएगी आपकी जनरल इंटेलिजेंसी जनरल इंटेलिजेंसी दैट मीन्स कि आपकी रीजनिंग रीजनिंग के भी आपके 25 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके 50 मार्क्स के लिए होंगे और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या आपकी बेसिक अर्थमेटिक स्किल्स इसमें चेक करा जाएगा जो कि आपके ट्वेंटी फाइव होंगे फिफ्टी मार्क्स के लिए और जनरल अवेयरनेस और ये इसके भी आपके पच्चीस क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के लिए तो ओवरऑल आपके 100 क्वेश्चन होते हैं 200 आपके मार्क्स होते हैं और टाइम आपको 60 मिनट्स दिया जाएगा ठीक है 100 क्वेश्चन के लिए आपको 60 मिनट्स दी जाएंगी और जो प्रॉब्लम यहां पर होती है वो सिर्फ और सिर्फ टाइम की होती है अगर आपने टाइम जीत लिया आपने टाइम से फाइट कर ली अगर आप यहां पर अपनी अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो मॉक टेस्ट को क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने में प्रीवियस ईयर्स के और टिप्स एंड ट्रिक्स को और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप यहां पर टाइम अपना इन्वेस्ट कर रहे हो यहां पर टाइम सेव करने के लिए तो आपको टाइम सेव करना है 60 मिनट में सो के सो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है क्या करना है वो सभी मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं तो बात करते हैं सबसे पहली चीज सी के बारे में बता दूं कि गाइज सी में जो वैकेंसीज आती है काफी हद तक काफी अच्छी वैकेंसीज आती है तो अगर आप सीरियस होकर इसकी प्रिपरेशन करते हो तो आपका सिलेक्शन होना इसमें बहुत ज्यादा ईजी है और हर साल इसकी रिक्रूटमेंट आती है So, आपको इसकी प्रिपरेशन इस तरीके से करनी है आप जो बुक्स के बारे में बात कर रहे थे जो इंग्लिश ग्रामर है ठीक है इंग्लिश ग्रामर की एक बुक आती है पैरामाउंट कोचिंग सेंटर की है वो जो नीतू सिंह ने लिखी हुई है प्लिंथ प्लिंथ टू पैरामाउंट टू प्लिंथ समथिंग कुछ ऐसे नाम है उसका ठीक है उसको आप बाय कर सकते हो या फिर आप मेडीजी की इंग्लिश ग्रामर आती है उसको बाय कर सकते हो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के लिए आपको कुछ नहीं खरीदना सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स पर डिपेंड रहना है और उन्हीं पर डिपेंड रहना है खुद से कुछ नहीं खरीदना या मॉक पर डिपेंड रहना है सिर्फ और सिर्फ सोल्व करनी है आपको टाइम की जरूरत है रीजनिंग हर किसी को आती है आपको भी आती होगी नहीं आती तो मैं बताता हूं क्या करना है आपको सिंपल एक क्वेश्चन पेपर लेना है प्रीवियस ईयर का कोई भी उसको सोल्व करके देखना है पच्चीस क्वेश्चन है तो आपको ज्यादा से ज्यादा पंद्रह मिनट देनी आपको अपनी रीजनिंग के लिए क्योंकि चार पार्ट में अगर आप 60 मिनट्स को डिवाइड करते हो तो आपको एक पार्ट के लिए 15 मिनट मिलती हैं दैट मीन्स आपको रीजनिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट लगेंगी 25 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको 15 मिनट लेके एक अपना पेपर लेना है सी एच एस एल का प्रीवियस ईयर या फिर आप कोई भी एक मॉक टेस्ट सी एच एस एल का उसको लीजिए और पच्चीस क्वेश्चन को सोल्व करिए देखिए कि आप पंद्रह मिनट में कितने क्वेश्चन कर पाते हो अगर आपके पंद्रह मिनट में पंद्रह क्वेश्चन हो रहे हैं तो आपकी स्पीड बहुत ही ज्यादा कम है और आपके दस नंबर ऐसे ही दस नहीं बीस नंबर आपके ऐसे ही चले जाएंगे उन बीस में से भी आपकी एक
नोट डाउन करने के बाद आपके जितने क्वेश्चन करेक्ट थे वो रखने हैं उनको साइड में रख के जो आपकी रिपोर्ट है इसको एक पेपर पे उसी पेपर पे साइड में लिख लीजिए और हो सके तो सभी क्वेश्चन पेपर्स का प्रिंट आउट निकाल के आप सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा ठीक है सेकंड पेपर अब यही चीज आपको सेकंड पेपर के साथ भी करनी है क्योंकि एक पेपर से आपकी नॉलेज और आपकी स्पीड और आपकी सेंस को एनालाइज नहीं किया जा सकता तो एटलीस्ट तीन पेपर के साथ आपको यही चीज करनी है और फिर आपको नोट डाउन करना है कि किस टाइप के क्वेश्चन में किस टाइप के रीजनिंग क्वेश्चन में आप अटक रहे हो और उन पे उन टॉपिक्स को आपको नोट डाउन कर लेना है ठीक है लाइक आपका कैलेंडर हो गया आपका क्लोक हो गया आपका डायरेक्शन हो गया आपका सेटिंग अरेंजमेंट हो गया आपकी ये जो टॉपिक्स हैं आपको लिख लेने हैं जो कि आप पे सोल्व नहीं हो पा रहे उसके बाद आपको क्या करना है सीरीज वाइज उन सभी टॉपिक्स को पढ़ना है आपको कैलेंडर क्लोक सीरीज वट एवर योर टॉपिक इज जो आपको नहीं आता उसको आपको शॉर्ट ट्रिक्स से याद करना है शॉर्ट ट्रिक्स से कहां से याद करना है शॉर्ट ट्रिक्स से आपको जीरो सिक्स स्टडी पॉइंट पे लेक्चर्स मिल जाएंगे ऑलरेडी भी बड़े हुए हैं और आपकी एस एस सी सी एच एस एल और एस एस सी जेई की रीजनिंग में एक साथ चला दूंगा जहां से आप इस सबको कर पाओगे तो फ्यूचर में उन सभी नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लेना ताकि जैसे जैसे वीडियोस अपलोड हों और वैसे वैसे आपको मिलती रहे और आप उनकी प्रैक्टिस करते रहें ठीक है तो रीजनिंग का जितना सिलेबस है वो मैं सभी कवर कराऊंगा ऐसा नहीं है कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कराऊंगा सब कुछ कराऊंगा जो भी आपके एक एक क्वेश्चन आता है प्रीवियस ईयर पेपर्स आते हैं हम वो भी सोल्व करने की कोशिश करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्या स्ट्रेटजी फॉलो करके आप पेपर को सोल्व कर सकते हैं मैं साठ मिनट का पेपर होता है आपको साठ मिनट ही लूंगा और आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप सो के सो क्वेश्चन साठ मिनट में अटैम्प्ट कर सकते हैं ओके तो हम वो वीडियोस भी आपकी यहां पे अपलोड करेंगे उसी के साथ आपका ये भी हो गया रीजनिंग का पार्ट आपका हो जाता है यहां पे खत्म अगर आप इसी तरीके से एवरीडे सिर्फ और सिर्फ आपको दो क्वेश्चन पेपर करने हैं और आपको एक टॉपिक कर लेना है रीजनिंग का यूट्यूब से मेरे चैनल से नहीं करना तो आप कहीं और से कर सकते हो या फिर कोई भी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से कर सकते हो ओके तो इस तरीके से आपका रीजनिंग का हो जाएगा बात आ जाती है आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की आपको एक सीक्रेट बता दूं शायद आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो सकते हो या फाइनल ईयर के हो सकते हो या फर्स्ट टाइम आपने अटैम्प्ट किया फिर आप कॉलेज स्टूडेंट हो सकते हो ठीक है तो आपको एक चीज बता दूं अगर आपको नहीं पता तो जिसका भी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन होता है उसकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होती है और यही सीक्रेट है गवर्नमेंट जॉब पाने का और सिलेक्शन लेने का जिसको मैथमेटिक्स नहीं आती ठीक है अगर मैथमेटिक्स वीक है तो फो अबाउट इट गवर्नमेंट जॉब आपको घंटा मिलेगी ठीक है मैं सच बता रहा हूं गवर्नमेंट जॉब आपको नहीं मिलने वाली गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए आपके मैथमेटिक्स का अच्छा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अब बात आ जाती है यहां पर आप थोड़े से डिमोटिवेटेड हो गए हो कि मेरी मैथमेटिक्स तो बिल्कुल जीरो है या मैं बिल्कुल बेसिक भी नहीं आती मैंने तो टेंथ के बाद ये करी ही नहीं मैं तो ग्रेजुएशन में हूँ इस वक्त तीन चार साल मेरे को ऑलरेडी हो चुके हैं पांच छह साल या सात आठ साल भी ठीक है तो डोंट वरी मैथमेटिक्स का भी मैं सोल्यूशन बता देता हूँ एक बुक आती है क्विकर मैथमेटिक्स की एम टायरा के नाम से ठीक है एम टायरा राइटर का नाम है मैजिकल बुक ऑफ क्विकर मैथमेटिक्स एम टायरा ये आपकी बुक आती है आप इसको बाय कर सकते हो इसमें आपको डिटेल में एक एक पॉइंट में जैसे हिंदी में बताते हैं हिंदी में नहीं बट इंग्लिश लैंग्वेज में आपको एक एक स्टेप बताया कि किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है कैसे करना है तो आप उस बुक को से स्टार्टिंग कर सकते हो उसको खत्म करने के बाद आप आर एस अग्रवाल पर मूव कर सकते हो आर एस अग्रवाल को खत्म करने के बाद आप राकेश यादव पर मूव कर सकते हो ठीक है मैंने स्टेप वन आपका एम टायरा सेकंड स्टेप आपका आर एस अग्रवाल थर्ड स्टेप आपका और राकेश यादव और उससे भी सिंपल आप एक कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए कोचिंग में कौन सी बता रहा हूं कोचिंग वो वाली नहीं जो आपके साठ सत्तर हजार रुपए आपकी एग्जाम के प्रिपरेशन कराने के लिए लेते हैं नहीं वो आपको नहीं लेनी है वो कोचिंग नहीं लेनी पांच सौ छह सौ जो आपके गली के बाहर कोई भी एक मैथमेटिक्स पढ़ाता है ठीक है जो भी कोई भी टीचर जो आपको टेंथ तक की मैथमेटिक्स पढ़ाता है आपके घर के आसपास है कोई भी कॉलेज स्टूडेंट या फिर आपसे छोटा या आपसे बड़ा हु एवर इट इज ठीक है कोई भी एक स्कूल का टीचर भले एक प्राइमरी स्कूल का टीचर हो अगर उसकी मैथमेटिक्स अच्छी हो आपके घर के आसपास ऐसा कोई ना कोई होगा जो हजार रुपए तक महीने की फीस लेके मैथमेटिक्स पढ़ाता होगा तो उसके बाद जाइए उससे बोले कि मुझे आर एस अग्रवाल खत्म करनी है बस दैट सेट आर एस अग्रवाल जाइए अपना सिलेबस नोट डाउन कीजिए जो भी आपका सी एच एस एल का सिलेबस है उसको नोट डाउन करके वही वही टॉपिक्स पढ़िए सिंपल इस इट इज दैट सिंपल ठीक है टॉपिक वाइज पढ़िए ये मत पढ़िए यूट्यूब से भी आप ये मत पढ़िए मैं मैथमेटिक्स का कि सी एच एस एल की स्पेशल क्लास चल रही है या फिर वहां से मैं अपने स्पेशल कोर्सेस बाय कर लू सब बना रहे हैं आपका आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ ठीक है सिंपल आप एक हजार रुपए देके या पांच सौ छह सौ रुपए जो भी आपके जिस तरीके की भी
तो इसलिए आज अपनी शर्म को बाहर निकालो टीचर से जाके डायरेक्ट बोल देना कि भाई देख मुझे मैथमेटिक्स नहीं आती बिल्कुल जीरो हूं टेंथ के बाद कुछ नहीं करी इस वक्त मेरा हाल फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट की तरह है आप मुझे पढ़ा सकते हो तो ठीक है नहीं पढ़ा सकते तो बता दीजिए और सच बता रहा हूं जब आप उससे जाके ये बात बोलोगे तो वो आपको देखेगा वो बोलेगा कि आप उसके पास एक उम्मीद लेके आए हो वो आपकी हेल्प जरूर करेगा नहीं करेगा तो भाई चार टीचर हैं पांच टीचर हैं क्या होगा ज्यादा से ज्यादा यही तो पता चल जाएगा कि आप इतने बड़े हो गए आप प्रिपेशन कर रहे हो आपको मैथमेटिक्स नहीं आती बट आप उसके पास सीखने के लिए जा रहे हो और आपको आएगी जरूर आएगी भाई ठीक है तो आप जाइए मैथमेटिक्स सीखिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा आपका जो एग्जाम है वो आपका मार्च में और अगर आप एक कोचिंग ज्वाइन करते हो तो इतने ज्यादा भी टॉपिक नहीं है पंद्रह से पंद्रह के आसपास भी आपके टॉपिक नहीं होंगे पंद्रह टॉपिक आपको करने की जरूरत नहीं है आपके पच्चीस क्वेश्चन है पच्चीस में से अगर आप अट्ठारह भी क्वेश्चन करेक्ट करते हो सिर्फ और सिर्फ बारह या दस टॉपिक आप पढ़ सकते हो पंद्रह में से दस या बारह पढ़ सकते हो मैं सही बता रहा हूँ इतने पढ़ने की जरूरत नहीं है आप रीजनिंग में फुल स्कोर कर लो पच्चीस स्कोर कर लो और मैथमेटिक्स में आप अट्ठारह करेक्ट अटैम्प्ट कर दो जनरल अवेयरनेस में भी आप कितने जनरल अवेयरनेस में आप पंद्रह में से पंद्रह पच्चीस में से पंद्रह अटैम्प्ट कर दो और इंग्लिश में आपको अच्छा स्कोर करना होगा ठीक है इंग्लिश में भी आप पच्चीस में से बीस स्कोर कर दो तो आपका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा और ये पॉसिबल है क्योंकि आपकी जनरल इंग्लिश भी एकदम बेसिक वाली आती है अगर आप प्रिपेयर ना भी करके जो तो ईजिली सोल्व होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं अगर आपको थोड़ी बहुत आती है अगर आपकी यूपी बोर्ड के स्टूडेंट थे तो उसके लिए बहुत ज्यादा इजी है सीबीएसई के लिए थोड़ा सा हार्ड होता है जनरल इंग्लिश की जहां बात आती है अब बात आती है आप बोलते मैं ऐसा उल्टा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि यूपी बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश ग्रामर को काफी डीपली और डिटेल में पढ़ते हैं इन कंपेरिजन टू सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स को इंग्लिश बोल नहीं आती है बट यूपी बोर्ड के स्टूडेंट को इंग्लिश समझ नहीं आती है या फिर कोई भी कोई भी अदर बोर्ड ठीक है अब बात आ जाती है आप गई सब की जनरल अवेयरनेस ठीक है मैथमेटिक्स का मैंने आपको बता दिया कि आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो और अब बात आती है आपकी जनरल अवेयरनेस जनरल अवेयरनेस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जनरल अवेयरनेस में आपकी करंट अफेयर्स से आती है आपकी हिस्ट्री आती है इंडियन हिस्ट्री आएगी मॉडर्न हिस्ट्री आएगी ठीक है वो सब आपकी हिस्ट्री आएगी पॉलिटी के जो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन हैं लाइक अभी आपका कैब से रिलेटेड चल रहा है तो वो सब आएगा आपके जितने भी करंट से आप करंट अफेयर्स में पॉलिटी के पॉलिटी से लेकर रिलेटेड क्वेश्चन है वो सभी आएंगे सभी ठीक है इसरो ने आपका क्या लॉन्च किया है डीआरडीओ ने आपका क्या लॉन्च किया है क्या चल रहा है गवर्नमेंट में आसपास वो सभी क्वेश्चन आएंगे सो डोंट वरी और 25 में से आपके मिनिमम 10 मार्क्स के आपकी जनरल साइंस आएगी जो कि आपकी सिर्फ और सिर्फ टेंथ लेवल तक की होगी इसके लिए आप ल्यूसेंट को फॉलो कर सकते हो जनरल साइंस के लिए ओके तो ये सभी मैंने यहाँ पे आपकी बुक्स भी बता दी है आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हो गाइस अगर मैं आपको अभी टाइम टेबल बताऊं कि किस तरीके से पढ़ना होगा तो ये वीडियो काफी ज्यादा बड़ी हो जाएगी और अपलोड होने में भी प्रॉब्लम होगी और टाइम भी लगेगा ठीक है तो इसके लिए मैं आपकी एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा टाइम टेबल वाली ठीक है टाइम टेबल जिसमें मैं आपका टाइम टेबल अपलोड कर दूंगा जिसको आप देख के अपना वही टाइम टेबल यूज कर सकते हो अगर आपको टाइम अगर आपको टाइम टेबल की जरूरत हो आप मुझे प्लीज नीचे कमेंट करके बताइए और अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखिए तो प्लीज ये भी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा ठीक है गाइस तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी को अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज भाई प्लीज एटलीस्ट एक बंदे के साथ शेयर कर दो और वीडियो अगर आपने देखी और अच्छी लगी है तो प्लीज यार जेनुअनली इसको लाइक करके प्लीज मुझे नीचे कमेंट में बताना और अगर आपको किसी भी टाइप की वीडियो की जरूरत है लाइक आपको मोटिवेशन वीडियो चाहिए किसी एग्जाम से रिलेटेड या फिर आप अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो इन एग्जाम से रिलेटेड लेके ठीक है तो आप मुझसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए वीडियो भी पोस्ट कर दूंगा ठीक है गाइस तो आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही विद दैट सेट बाय टेक केयर ऑल द बेस्ट